வணக்கம் டிடி டிவியின் செய்திகள் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இன்று யாழ்ப்பாணம் சமூகம் அளிக்க மாட்டார் ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு கிழக்கில் இந்து ஆலயங்கள் மீது மீண்டும் தாக்குதல் இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் பயணம் இரண்டாயிரத்தி பதினாறில் தர இறக்கம் அதிர்ச்சி அளிக்கும் விமான பயண நேரம் இலங்கை அணியை நூற்று பத்து ஓட்டங்களில் சுருட்டிய தென் ஆப்பிரிக்கா அணி ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி இனி விரிவான செய்திகள் யாழ்ப்பாணத்தில் இன்று நடைபெறவிருந்த ஜனாதிபதியிடம் தெரிவிக்க பிராந்திய அலுவலக திறப்பு நிகழ்வு பிற்போடப்பட்டுள்ளது தவிர்க்க முடியாத காரணங்களால் இந்த நிகழ்வு பிற்போடப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது இந்த நிகழ்வில் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா பங்கேற்கவிருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இலங்கை கிழக்கு மாகாணத்தில் அடையாளம் தெரியாத ஆட்களினால் இந்து ஆலயம் ஒன்றின் விக்கிரகம் தூக்கி வீசப்பட்டு மற்றொரு ஆலயத்தின் கோபுர கலசமும் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளது திருகோணமலை மாவட்டம் நிலாவளி பகுதியில் உள்ள கூழாவணி பிள்ளையார் ஆலயம் மற்றும் பத்தினியம்மன் ஆலயம் ஆகியவற்றின் மீது தாக்குதல்கள் நடைபெற்றுள்ளது கூழாவடி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் மூலஸ்தானத்தில் இருந்த பிள்ளையார் அகற்றிய இந்நபர்கள் அதனை அருகாமையில் உள்ள காணி ஒன்றுக்குள் வீசிவிட்டு சென்றுள்ளதாக கூறப்படுகிறது நேற்று அதிகாலை வலிமை போல் ஆலய பணிக்கும் வழிபாட்டிற்கும் சென்றிருந்த பெண்ணொருவர் இது தொடர்பாக நிர்வாகத்தினருக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளார் மற்றொரு சம்பவத்தில் பத்தினியம்மன் ஆலய மீதான தாக்குதலின் போது ஆலயத்தின் கோபுர கலசம் சேதமாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சம்பவங்களை பொறுத்தவரை தமது பகுதியில் இனங்களிடையே பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் பின்னணியில் நடைபெற்றிருக்கலாம் என உள்ளூர் மக்கள் கருதுகின்றனர் இந்த சம்பவங்கள் தொடர்பாக ஆலய நிர்வாகங்களினால் காவல்துறையில் புகார்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன கடந்த டிசம்பர் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி அன்று மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற இதுபோன்ற சம்பவம் ஒன்றின் போது வாகனேரு ஸ்ரீ சத்தி விநாயகர் ஆலயமும் தாக்கப்பட்டு பிள்ளையார் சிலை தகர்க்கப்பட்டு உடைக்கப்பட்டும் உடைமைகள் சேதமாக்கப்பட்டமையும் குறிப்பிடத்தக்கது கொழும்பு ஏழு டென்ஷன் பிரதேசத்தில் அமைந்துள்ள திரைப்பட கூட்டுஸ்தாபனத்தில் திடீரென தீ பரவியுள்ளது இதனிடையே தீயணைக்கும் வாகனங்கள் இரண்டு அந்த இடத்திற்கு அனுப்பி கொழும்பு நகரசபையின் தீயணைக்கும் பிரிவு தீப்பரவலை கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வந்துள்ளது எனினும் தற்போது தீப்பரவல் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக தீயணைப்பு பிரிவு மேலும் குறிப்பிட்டுள்ளது தீப்பரவலுக்கான காரணம் இதுவரை அறியப்படாத நிலையில் ஏற்பட்டுள்ள இழப்பும் இதுவரை மதிப்பிடப்படவில்லை பொது வருடத்தில் ஏதேனும் வித்தியாசமான புதுமையான சம்பவங்கள் இடம்பெறுமா என்று அனைவரும் எதிர்பார்ப்பது வளமையான ஒன்றுதான் இந்நிலையில் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு தொடக்கத்திலேயே வித்தியாசமான சம்பவம் ஒன்று அமெரிக்காவில் நடைபெற்றுள்ளது அதுவும் விமான போக்குவரத்து பயண நேரத்தில் என்பது அதிர்ச்சி அளிக்கின்றது யுனைடெட் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான ஜூ ஏ என்ற போயிங் விமானம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு ஜனவரி முதல் பயணத்தை தொடங்கி இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு டிசம்பர் முப்பத்தோராம் தேதி தர இறங்கியுள்ளது சீனாவிலிருந்து அமெரிக்கா சென்ற விமானமே இவ்வாறு சென் பிரான்சிஸ்கோவில் தர இறங்கியுள்ளது இரு நாடுகளுக்கும் இடையிலான நேர வித்தியாசமே இந்த வித்தியாசமான பயண நேர நிலைக்கு காரணமாகும் தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இலங்கை அணி முதல் இன்னிங்ஸில் நூற்று பத்து ஓட்டங்களில் சுருண்டது தென்னாப்பிரிக்கா இலங்கை அணிகள் மோதும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கேப் டவுனில் நேற்று தொடங்கியது இதில் இலங்கை அணி நாணய சுழற்சியில் வென்று கள தடுப்பை தெரிவு செய்தது இதை தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸில் தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்க அணி முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்று தொன்னூற்றி இரண்டு ஓட்டங்கள் குவித்தது டேன் அலுக்கர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது ஓட்டங்களும் டிகோக் நூற்றி ஒரு ஓட்டங்களும் குவித்தனர் இலங்கை அணி தரப்பில் லஹீர் குமார் ஆறு இலக்குகளை ஆளினார் லக்மல் ஹெரா தலா இரண்டு விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினார்கள் இதை தொடர்ந்து முதல் இன்னிங்ஸில் தொடங்கிய இலங்கை அணி தடுமாறு ஆரம்பித்தது அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை பறி கொடுத்து அந்த அணி நூற்று பத்து ஓட்டங்களில் சுருண்டது அதிகபட்சமாக உபர் தரங்கு இருபத்தி ஆறு ஓட்டங்களையும் கருணாரத்ன இருபத்தி நான்கு ஓட்டங்களையும் எடுத்தனர் தென்னாப்பிரிக்காவின் சார்பில் பிளான்சர் ரபாடா தலா நான்கு இலக்குகளை வீழ்த்தியமை குறிப்பிடத்தக்கது He's got an inside edge. And look at that for a punch off the air. And the celebration from a young man who continues to improve. 100 number three for... He's got that away nice and fine. So there's a little boundary. A little bit of a spurt there at the start of uh, the last half hour before tea. Oh, he's had a dip of that. That's nicely played. That's a very good shot indeed. Terrific connection, that's gone for six. <laughs> What a blow. Wow, what a catch. 
catch. What a beauty. Temba Bavuma. That is a sensational catch. That's what they needed just after the break. It's Rabada in the wickets column again. But let's give that to Rabada to Bavuma. Edged. And it's through the gap. Didn't carry either, though. That's nicely played. No one back at uh, point for Taranga. Just allows the ball to go across him and guards it backward behind square. Finds the edge, pops it up, and it's taken on the second rebound. 150 wickets for Vernon Philander. Hashiramla eventually takes hold of that kookaburra. Oh, he leaves one that crashes into the leg stump. Well, that's a bit of a misjudgment, and Vernon Philander will not. 282 behind Sri Lanka. Finds the edge, and it's just taken two deliveries to get one of the last two wickets. A comfortable catch for Faftu Plessis. Philander on fire. Four runs, short, wide, and cut away. Oh, there's a uh, an edge. That's uh, screaming down at that vacant third man region. So a little bit of a uh, benefit there for Stephen Cook. And that is it for day two. That's completed. It's been a day that uh, South Africa will be delighted with. And the situation, just have a look at this. We are at stumps on day two. South Africa made almost 400 with two Centurions. Kamara got five. Sri Lanka rolled over for 110, losing nine for 54. And South Africa now 39, 35 for none. And they are a massive 317 runs ahead of stumps on day two. இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகின்றது மேலதிக செய்திகளை அறிந்து கொள்ள தொடர்ந்து டிடி டிவியுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்